Вероятно, именно так будут звучать аплодисменты 23 февраля после спектакля «Дни Турбиных». Одной пищей духовной не насытишься, поэтому в Кеменском драматическом зрителей накормят еще и пищей телесной. Хотите отведать закуску профессора Преображенского? В храме Мельпомена открывает клуб театральных гурманов. Теперь можно не только посмотреть спектакль, но и побывать в гостях у его персонажей. В эту пятницу дегустация блюд из произведений Булгакова. Меню держит в секрете. Известно, что будет несколько смен, которые разработал шеф-повар театра. Обратите внимание, для тех, кто купит билеты в кассах, поход на званный ужин обойдется в 500 рублей. А для тех, кто приобретет их через сайт, 1000 рублей вместе с визитом на постановку. Что можно купить за 3 рубля? Разве что пакет на кассе в супермаркете. Но только не 23 февраля. Тюменский театр «Кукол» делает подарок для будущих защитников Отечества. В праздничный день все билеты со скидкой 99%. Все мальчики до 12 лет смогут посетить спектакль за эту смешную сумму. На выбор интерактивная постановка игрушки для малышей или минута славы для ребят постарше. Самое главное, не забудьте свидетельство о рождении. А это мероприятие можно посетить бесплатно. Зрелищность обеспечена. На набережной почти всю неделю идет подготовка к экстремальному фестивалю «Битва на Туре». Отсюда с республики вниз будут спускаться сноубордисты и шокировать эффектными трюками. Если в Тюмени нет гор, то их надо создать, решили год назад, чтобы провести этот фестиваль. В этом году повторят вновь, и помимо состязаний по дисциплине Big Air здесь пройдут экстремальные заезды на авто, а еще состязания силовиков. Они устроят спецоперацию лед. А за городом тоже будет чему удивиться. Вы когда-нибудь видели биатлон на снегоходах? Одно из самых необычных состязаний пройдет уже в эту пятницу. Поучаствовать может каждый, нужно только иметь ружье и снегоход. Участникам предстоит преодолеть 3 километра и максимально точно отстреляться на огневых рубежах. Самые быстрые метки сможет выиграть 100 тысяч рублей. Правда, и взнос для участников не маленький – 5 тысяч. А вот зрителям бесплатно, скучно не будет. В перерывах между заездами можно прокатиться на снегоходах или квадроциклах. Нелегко приходилось средневековым воинам, но в выходные каждый может почувствовать себя Иваном Царевичем или Василиса Премудрой и оказаться в царстве Берендея. Для этого приезжайте в субботу в археологический музей-заповедник на Андреевском озере. Там приготовили специальную тематическую программу. Можно будет пострелять из лука или арбалета, надев средневековый костюм. На этом у меня все. Зрелищных вам выходных!